parte seconda di pensi adatta voce di Guido Randolina dalla chiesa cattolica alla chiesa modernista nella prima parte di questa nostra trattazione abbiamo parlato del positivismo ottocentesco, del razionalismo e del modernismo quest'ultimo di fronte al principio bimillenario per cui la verità della dottrina di Gesù essendo divina e immutabile eh, per l'eternità eh, sostiene invece che la verità e le sue formulazioni concettuali sono una funzione del tempo come se la verità variasse con il tempo adeguandosi ai mutamenti dei costumi il moderno comporta in nuce un disprezzo della tradizione intesa come oscurantismo oppressivo Adolf von Arnack è stato un teologo e storico delle religioni tedesco uno dei più importanti teologi protestanti di fine XIX ed inizio XX secolo a proposito del soprannaturale egli aveva scritto è per noi fuori discussione che tutto ciò che avviene nello spazio e nel tempo obbedisce alle leggi naturali del movimento e che conseguentemente i miracoli intese come infrazioni all'ordine naturale non sono possibili che una uh, procella sia stata sedata con una parola è cosa che non crediamo e non crederemo mai il suo mm, pensiero si legge che alle origini la fede cristiana e la filosofia greca siano così intrecciate che molti elementi non essenziali al cristianesimo penetrarono nella dottrina cristiana per cui i protestanti non erano soltanto eh, liberi di criticare i dogmi ma dovevano anche criticare ogni concezione dogmatica il modernismo è dunque contrario alla dogmatica e il modernismo contro il quale si era scagliato San Pio X con l'enciclica Pascendi Dominici Grecis eh, del 1907 definendo la sintesi di tutte le eresie è tuttavia acqua di rose rispetto al neomodernismo odierno che sembra come ai tempi dell'apostata post, della vescovo Ario avere invaso la mente di una buona parte delle attuali gerarchie ecclesiastiche. Non è un'ideologia attiva solo nel protestantesimo, ma lo è ora diventata anche nel cattolicesimo. Se fino a qualche decennio fa lo era solo nel cattolicesimo d'avanguardia, oggi il modernismo pare essere diventato il pensiero dominante. Benché esso neghi di vorello fare, in realtà di fatto tende a rovinare la fede cristiana svuotandola gradualmente di contenuti forti, riducendola a un sistema di semplice a conché apprezzabili norme, morali, senza alcuna valenza spirituale divina, in rapporto a una salvezza futura dell'anima, che viene peraltro anche messa in dubbio. Come abbiamo letto nella nostra prima parte, la trascendenza divina, secondo positivisti e modernisti, non sarebbe altro che la proiezione mitica di un certo timore mitico collettivo provato dall'uomo seguendo questa nuova filosofia si finisce dunque pur dichiarandosi cristiani per negare Gesù Cristo come uomo Dio cioè la sua doppia natura divina per parte di Dio ed umana per parte di Maria e conseguentemente anche tutto il suo progetto di redenzione dell'umanità se Gesù non era infatti Dio, non può essere stato il verbo incarnato. Se peccato originale dei primi due, che ha escluso l'umanità dalla possibilità di essere riammesso al paradiso celeste a causa della macchia d'origine, è solo un mito. Il mitico verbo non può essere eh, poi incarnato per redimere l'umanità da un esistente peccato originale. In questo quadro l'Eucaristia non è più il sacramento contenente per transustanzazione il corpo e sangue, l'anima e la dignità di Gesù, ma è solo un simbolo come lo ritengono già altre confessioni protestanti. La confessione sacramentale non è più necessaria come neppure alla fin fine l'istituzione del sacerdozio, 
miracolo è stato sempre considerato nella chiesa di Pietro fin dalle origini e come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi in ambiente cattolico. Gesù, quale uomo, non può essere risorto perché il miracolo non è contemplato dai modernisti. Infatti, a loro avviso, non si può forzare le leggi di natura e conseguentemente Gesù Cristo non è neppure sceso a cielo, essendo questo raccontato una mitizzazione della sua figura umana che in seguito sarebbe stata divinizzata dai suoi discepoli. Il miracolo non è contemplato, ma allora come si spiegano ad esempio tutte le celebri guarigioni miracolose accertate come tali? perché hanno forzato le leggi di natura, fatto ammesso persino dalla scienza non credente. Essendo dunque Gesù considerato meramente un uomo, non ha, non ha anche alcun senso, secondo i modernisti, la venerazione della Madonna quale madre di un Dio, culto che taluni teologi, persino cattolici, hanno spezzamente definito madonnismo. Insomma, siamo di fronte a una vera e propria apostasia, cioè l'abbandono della fede, Fatta presagia della Madonna nelle apparizioni di Fatima, con quel sole rotante di fronte a 70.000 persone atterrite, quando nel profetizzare nel 1917 i futuri disastri per l'umanità e per la stessa Chiesa, qualora questa non avesse consacrata la Russia al suo cuore immacolato, così come voluta da Dio, ella aveva detto che il Portogallo avrebbe conservato la fede, come a far capire che le altre nazioni forse no o non del tutto. Quanti saranno i sacerdoti che reciteranno oggi il credo apostolico ancora convinti delle affermazioni vive contenute? Come potrebbe infatti un Gesù uomo sedere alla destra di Dio Padre Onipotente? E come potrebbe venire a giudicare la fine del mondo i vivi e i morti? Che dire infine della risurrezione dei corpi? In questo quadro positivista, razionalista e modernista, Crona anche i principi morali e spirituali della legge naturale, una legge incisa a caratteri indelebili da Dio nell'anima che egli crea per ogni uomo appena concepito, affinché sappia come umanamente condursi in vita anche senza conoscere la religione giusta. Con il modernismo non esisterebbe più una verità assoluta divina, ma solo verità soggettive umane, secondo la propria personale coscienza, per cui sarebbe verità ogni cosa alla quale ciascuno in coscienza crede. Lo stesso peccato non è più peccato se uno in coscienza non pensa che sia un peccato. Ma quanti sono quelli che possono oggi affermare di avere una retta coscienza, visto che questa si può formare solo non restando lontani dalla verità di Dio? Ogni individuo ha dunque una sua propria coscienza che spesso confligge con la coscienza altrui, quel che vale per me non vale per te, per cui le verità sarebbero tutte relative. Se è così arrivati oggi è quello che Benedetto XVI ha definito la dittatura del relativismo. L'unica verità riconosciuta sarebbe in definitiva quella della scienza che studia il sensibile e materiale e non, e non ammette il trascendente invisibile perché non osservabile sotto un microscopio. Ma anche l'amore è invisibile e immateriale, eppure esiste. Anche il pensiero è invisibile e immateriale, eppure esiste. Anche i sogni sono invisibili e immateriali, eppure esistono. Ecco perché ormai il secolarismo si è diffuso nella società e nella stessa Chiesa, dove nei seminari vengono insegnate da decenni queste moderne filosofie. Infatti, le ordinazioni sacerdotali e religiose negli ultimi 50 anni sono calate in maniera vertiginosa. Nel mondo occidentale impregnato di cultura positivista ed illuminista, le chiese vengono ormai chiuse una dopo l'altra non solo per mancanza di sacerdoti e religiose in genere, ma anche per mancanza di fedeli. La chiesa è oggi contraria ai carismi e al profetismo. Essa ritiene impossibile che Dio possa ancora parlare agli uomini avendolo già fatto nella Bibbia, ma niente può impedire a Dio anche oggi di rivelarsi ai piccoli anche se noi siamo tenuti per fede a credere solo alla rivelazione cosiddetta pubblica, Antico e Nuovo Testamento. Eppure a proposito di rivelazione sono state riconosciute dalla Chiesa, oltre alle apparizioni e rivelazioni di Lourdes, anche quelle di La Salette e di Fatima, che parlano di un tremendo futuro per la Chiesa e per l'umanità peccatrice, che paiono decisamente orientate ai tempi nostri, come del resto la visione della Beata Catherine Emerick, che vedeva per i nostri tempi due chiese, una minoritaria, giusta ma perseguitata, 
ed una seconda maggioritaria con grande seguito da parte del mondo ma eretica. La grande mistica Maria Bartot ricevette il 20 agosto 1943, vedi i quaderni del 1943, una tremenda rivelazione sui futuri tempi anticristici, dei quali Gesù le diceva «Sarà persona molto in alto, in alto come un astro, non un astro umano che brilli in un cielo umano, ma un astro di una sfera soprannaturale, il quale cedendo alla lusinga del nemico conoscerà la superbia dopo l'umiltà, l'ateismo dopo la fede, la lussuria dopo la castità, la fame dell'oro dopo l'evangelica povertà, la sete degli onori dopo il nascondimento e poi ancora a premio della sua biura che scrollerà i cieli sotto un brivido di orrore e farà tremare le colonne della mia chiesa nello sgomento che susciterà il suo precipitare otterrà l'aiuto completo di Satana il quale darà adesso le chiavi del pozzo dell'abisso perché lo apra e infine, non vi resta che pregare, del resto a voi non tocca gustare quell'orrore e perciò per coloro che lo dovranno subire, perché la forza non naufraghi in essi e non passino a far parte della turba di coloro che sotto la sferza del flagello non conosceranno penitenza e bestemmeranno il Dio in luogo di chiamarlo in loro aiuto. Molti di questi sono già sulla terra e il loro seme sarà sette volte sette più demoniaco di essi dall'Apocalisse di San Giovanni una rivelazione di duemila anni fa ma che riguardava i tempi dei secoli futuri non si potrebbe escludere che ci si trovi oggi nella fase della quinta tromba suonata dall'angelo di Dio al cui squillo un astro precipiterà dal cielo sulla terra e si apriranno le porte dell'inferno L'astro che precipita sulla superficie terrestre, al di là del termine che potrebbe essere simbolico, potrebbe forse allegoricamente rappresentare in chiave non materiale ma spirituale l'impatto tremendo per l'umanità costituito proprio dalla manifestazione dell'anticristo. L'apertura delle porte dell'inferno significherebbe l'uscita di legioni di demoni pronti a sostenerlo e sarebbe il segnale di inizio della grande battaglia di Armageddon le cose però difficilmente succedono di colpo le stesse guerre umane va, vanno preparate e pianificate a lungo dagli strateghi dunque l'anticristo uomo potrebbe già essere oggi all'opera di nascondimento in attesa di scatenarsi solo successivamente in maniera che poi sarà un, ad un certo punto manifesta a tutti Gesù nel 1943 diceva che erano molti gli uomini già sulla terra che avrebbero vissuto questi tempi dell'anticristo e ciò, calcolando la durata media di una vita umana, potrebbe far pensare che potremmo cominciare ad esserci in mezzo, specie gettando uno sguardo sull'attuale situazione della società e del mondo intero, caratterizzato da guerre che non si contano più e da persecuzioni di massa e di eccidi nei confronti dei cristiani. Negli ultimi 60 anni vengono calcolate in oltre 60 milioni di profughi che hanno dovuto lasciare le loro terre a causa delle guerre, come oggi sta succedendo con le migrazioni bibliche verso l'Europa del Nord, Africa e del Medio Oriente. Nel 1917 in poi sono stati conteggiati oltre 100 milioni di morti in guerre varie. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che ogni anno in tutto il pianeta si fanno circa 50 milioni di aborti cioè un miliardo negli ultimi vent'anni, laddove la seconda guerra mondiale in sei anni fece solo 50 milioni di vittime. Parlando dell'anticristo uomo, in Apocalisse è il 666, un numero d'uomo, dobbiamo innanzitutto cominciare a pensarlo come spirito dell'anticristo e che quindi in quanto tale esso rappresenta un qualche importante entità demoniaca che si sprigiona dall'inferno e si diffonde come un gas sulla terra offuscando le menti ed influenzando la condotta degli uomini come abbiamo sopravvisto che sta succedendo in tale senso sembra eh, di poter interpretare l'Apocalisse quando parla di due potenti spiriti infernali 
la bestia salita dal mare e la bestia salita dalla terra. Se quindi siamo di fronte a spiriti infernali, non c'è difficile immaginare che essi possano possedere degli uomini in questo particolare frangente della storia. È opinione comune che i posseduti siano solo quelle persone che, dando in escandescenze, proferiscono terribile bestemmia con voce da cavernicoli ed occhi spiritati. Queste, tranne i casi di malattia mentale, possono in effetti essere manifestazioni di persone cadute vittime dal demonio, non di rado senza una loro specifica volontà, ma per un insieme di circostanze interne ed esterne che eh, non vi elenco perché altrimenti finiremo per scrivere qui un trattatarello esorcistico. Ma i veri posseduti più pericolosi sono gli insospettabili, quelli dei quali mai direste al guardarli e a sentire che possono essere anormali. Se voi foste a posto dell'astutissimo ed intelligentissimo Satana, ma non ve lo auguro certamente chi dicereste eh, di asservire per conseguire i vostri fini che sono sempre sempre fini di distruzione dell'umanità in odio a Dio per trasformare i potenziali figli di Dio in figli di Satana se non ci avete ancora pensato ve lo dico io sono gli opinion leaders questi personaggi sia ben chiaro non tutti ovviamente ma solo alcuni hanno di norma una collocazione vertice dei propri ambienti culturali, politici e sociali. Nella loro posizione, se alcuni di essi lo vogliono, sono in condizione di orientare, convinti di seguire le proprie idee, senza neanche rendersi conto di essere degli strumenti teleguidati da entità spirituali, le scelte delle persone che per una ragione o per l'altra dipendono dalle loro decisioni o propendono, per ragioni culturali, di interesse o ideologico o seguire a seguirne le indicazioni quali sono però gli ambienti sociali dai quali è più facile influenzare il comportamento degli uomini la risposta ce la danno la storia e le esperienze di ogni giorno la politica, la cultura e la religione dobbiamo però fare attenzione la politica non è in sé negativa anzi è una cosa necessaria alla organizzazione e allo sviluppo della società che altrimenti cadrebbe nell'anarchia la vera politica va intesa come l'arte di organizzare quanto meglio possibile la convivenza fra persone con aspirazioni, interessi e necessità diverse. La politica diventa però negativa quando non è indirizzata ai suoi fini corretti, ma ad obiettivi di puro egoismo e potere come espressione dello spirito di potenza e prevericazione umana. La cultura è positiva perché è quella che fa crescere intellettualmente e anche con la sua scienza e tecnologia fa progredire gli uomini. Essa diventa però un veleno omicidiale quando le sue teorie, ideologie e scoperte scientifiche minano l'integrità morale e spirituale degli uomini oltre che la loro sicurezza fisica e la pace in senso generale. La religione intesa in senso lato come sfera di interessi volte alla ricerca di Dio e del bene più che utile e indispensabile perché coloro che cercano veramente Dio oltre a salvarsi l'anima sono, eh, sono un elemento di equilibrio e di ordine sociale e familiare. Niente più del precipitare morale e spirituale dei capi religiosi trascina tuttavia la massa nella loro caduta. Se poi essi interpretano Dio nel modo sbagliato, lo asservano a propri inconfessabili interessi, magari anche politici, ecco che il disastro diventa completo. Quando la politica di potenza e la religione vanno entrambe a braccetto, quando nemmeno la religione controbilancia gli effetti negativi della politica, allora è il principio della fine. Se la religione deve dunque svolgere il ruolo di barriera contro il male, è innanzitutto ad essa e dobbiamo guardare per vedere se essa possiede gli anticorpi per resistere al virus omicidiale del nemico. Qual è allora oggi la situazione degli anticorpi, e cioè della fede della Chiesa? La Chiesa, pur fatta di uomini, è sempre stata impegnata in passato con i suoi migliori uomini nella difesa, oltre a quella del diritto alla vita, della persona, a concepimento in poi, di valori quali la famiglia, cellula base della società umana nella quale i genitori cominciano il lavoro sulla formazione morale, civile e spirituale dei figli, e l'istituto matrimoniale, per citare solo due dei temi oggetto dei due decenti sinodi sulla famiglia. Questi principi, come è emesso più chiaramente a seguito dei conflitti all'interno delle commissioni che nei mesi scorsi hanno 
eh, lavorato sulle problematiche della famiglia hanno cominciato ad essere messi in discussione. La famiglia viene ad esempio intesa non più come eh, quella naturale fra uomo e donna, ma anche fra uomo e uomo e fra donna e donna. Gli embrioni possono essere prodotti utilizzando gameti esterni, salvo poi essere impiantati in utero in affitto. La maggioranza degli uom, eh, del, eh, delle unioni è costituita oggi da coppie divorziate e comunque non sposate, ma semplicemente conviventi. Molte di esse aspirerebbero ad una loro legittimazione sociale e religiosa con accesso all'Eucaristia per sentirsi pienamente figlie della Chiesa. Ecco allora, per venire in conto a queste... Mh, situazioni problematiche, fa si strada nella Chiesa l'idea di rimettere in discussione il principio evangelico dell'indissolubilità del matrimonio e del concetto di adulterio. In sostanza si ipotizza ora un matrimonio un pochino meno indissolubile ed un adulterio che è un pochino meno adulterio per cui ci si trova in queste situazioni potrebbe accedere in virtù della misericordia divina anche al sacramento dell'Eucarestia, grazie anche ad un alleggerimento dell'Istituto della Penitenza Confessionale. La parola d'ordine sembra infatti quella di essere vicina ai bisogni della gente, è una delle tante sfaccettature del modernismo antidommatico. La Chiesa, per essere politicamente corretta, non dovrebbe tanto sostenere l'immutabilità dei principi spirituali che vengono da Dio e dalla legge naturale scolpita da Dio stesso nell'anima dell'uomo nell'attimo creativo, quanto adeguarsi invece a quello che è il sentire comune della società, appunto della gente, in una situazione peraltro dove i valori sono da decenni in caduta libera e comunque si modificano in negativo con il cosiddetto progresso. Sono posizioni appoggiate oggi da illustri e influenti uomini di chiesa che oltre a fatto di smentire i Vangeli e le parole di Gesù tendono ad imprime una svolta determinante alla storia e tradizione bilimerale della Chiesa, non una caduta ma una disfatta della fede.